ഞാൻ നിങ്ങളോടൊന്ന് സംസാരിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച ടെറസിൽ വന്നതായിരുന്നു അപ്പോൾ അതാ നോക്കി മഴ ഇങ്ങനെ പെയ്ത് തുടങ്ങി ഇതാ ഡ്രോപ്സൊക്കെ വീണ് തുടങ്ങി അവിടെ നോക്കി മഴ പെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് മഴ പെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല കുറച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് ഡ്രോപ്സ് മാത്രമേ വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ എപ്പോൾ ടെറസിൽ വന്നാലും ഇത് തന്നെയാണല്ലോ ദൈവമേ എൻ്റെ ഗതി നമുക്ക് താഴെ പോകാട്ടോ അത് എൻ്റെ അമ്മയെ ഭയങ്കര കാറ്റും മഴയൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് താഴത്തേക്ക് പോകാം ഞാൻ അത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സംസാരിക്കാം ലാസ്റ്റ് ഞാൻ എന്താ ബാൽക്കണി വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാം മഴ വന്നിട്ട് എല്ലാ പ്ലാനിങ്ങും പൊളിച്ചു നോക്കിയേ പക്ഷെ എന്നാലും നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ മഴ കണ്ടു വെക്കാനായിട്ട് നല്ല രസമുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ടെറസിൽ പോയി നോക്കിയപ്പോഴത്തേനും അവിടെ മഴ പെയ്തു പിന്നെ ഞാൻ ബാൽക്കണിയിൽ വന്നപ്പോഴത്തേനും കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും അവിടെ നിന്ന് ലൈറ്റും പോയി കാരണം ഞാൻ ടെറസിൽ നിന്ന് എല്ലാം എടുത്തിട്ട് വന്ന് ബാൽക്കണി വന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേന് ഏകദേശം ലൈറ്റൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് അവസാനം ഞാൻ വീടിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഹാ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സാധനം കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ തണ്ടണി എങ്ങനെയുണ്ട് കൊള്ളാമല്ലേ ഇതാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ബർത്ത്ഡേ കിട്ടിയ ഡ്രസ്സ് കൊള്ളാമല്ലേ ഇത് കാണുമ്പോൾ ഒരു വല്ലാത്ത ഫീലാണ് കേട്ടോ എന്നാൽ നിങ്ങൾ കുറേ പേര് ഇതുപോലെ ചിലപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഉടുപ്പൊക്കെ ഇതുപോലെ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ഇതെന്താ എന്താണ് ആ ഒരു ഫീൽ എന്നുള്ളത് ഇത് ഞാൻ രാവിലെ തൊട്ട് തപ്പിയടക്കായിരുന്നു ആക്ച്വലി ഞാനൊരു പത്ത് ദിവസം മുൻപേ ഞാനത് കാണിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ഞാനൊരു വീഡിയോയിൽ ഇതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഡ്രസ്സിൻ്റെ കൂടെയാണ് വാച്ചിമരുന്ന് ഇടയ്ക്ക് വർത്തമാനം പറയാറുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അതാണ് ഈ ഡ്രസ്സ് അപ്പോൾ അപ്പം തന്നെ ഞാൻ കാണിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചതാണ് പക്ഷേ സംഭവം കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നിട്ട് ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ മൊത്തം തപ്പലായിരുന്നു കേട്ടോ അത് കാണിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിച്ചത് ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് തപ്പി അടക്കായിരുന്നു വീട്ടിൽ അപ്പോൾ നോക്കിയപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ വാച്ചിങ് ഇത് ഒളിച്ച് വെച്ചേക്കായിരുന്നു കള്ളി വാച്ച മാത്ര കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഇതാണ് അപ്പോൾ ആ ഡ്രസ്സ് നമ്മുടെ ഉർവശി മാം പറയണ പോലെ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ബർത്ത്ഡേക്ക് ഞാനിട്ട ഡ്രസ്സ് ഹാ എനിക്ക് പിങ്ക് കളർ ഭയങ്കര ഇഷ്ടാട്ടാ എൻ്റെ പേര് പോലെ തന്നെ പിങ്കി മോൾ ഏഹ് പിങ്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് മോസ്റ്റ്ലി എല്ലാ ഗേൾസിനും പിങ്ക് ഇഷ്ടമായിരിക്കുമല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ പക്ഷെ എനിക്കിത് അമ്മ വാങ്ങിച്ച നാട്ടോ ഈ ഡ്രസ്സ് അമ്മ ചെറുതിലോട്ട് വളരെ ഒക്യുപൈഡ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ കാരണം അമ്മയ്ക്ക് ഈവൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ പേക്ക് പേപ്പർ ബാഗ് ബിസിനസ് പിന്നെ കുറച്ച് മൂവീസിലൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ കാര്യം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യത്തിൽ അതായത് ഫാമിലിക്ക് വേണ്ടി തന്നെയാണ് പാവം ഓടുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യത്തിൽ ബിസി ആയിരുന്നു അമ്മ പിന്നെ എൻ്റെ കളിയും കാര്യങ്ങളും അതായത് എന്താ പറയുക വഴക്കിടലും മടിയും കളിയും ഒക്കെ എല്ലാം വാച്ചുമ്മുടെ കൂടെ ആയിരുന്നേ ഇപ്പോഴും കളി മാറിയിട്ടില്ല ഇതുണ്ടല്ലേ ഉടുപ്പൊളിച്ചു വെച്ചേക്കായിരുന്നു എൻ്റെ അടുത്ത് കളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ അപ്പാപ്പൻ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അപ്പാപ്പൻ മില്ലുണ്ടായിരുന്നു മില്ലിന് അപ്പാപ്പൻ ആകെ ബിസി ആയിരുന്നു അപ്പാപ്പൻ രാവിലെ തന്നെ പോകുമായിരുന്നു പിന്നെ രാത്രി അവൻ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ സമയത്തൊക്കെ കുട്ടി വയസ്സിൽ അപ്പം ഞാൻ പറയാൻ വന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഞാൻ പറയാൻ വന്നത് ഞാൻ മറന്നതല്ല ടോപ്പിക്ക് മാറിപ്പോയാ ആ ഇല്ലില്ല ആ സമയത്ത് അതായത് വീട്ടിൽ സിബ്ലിങ്സ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ സിബ്ലിങ്സ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ചില സമയത്ത് അമ്മാമ്മ ആണെങ്കിൽ അടുക്കളയായിരിക്കും പിന്നെ ആകെ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ ബോറടിക്കും അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ആ സമയത്തെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ മിററായിരുന്നു അതായത് എൻ്റെ ബെഡ്റൂമിലുള്ള മിററ് അത് ഞാനും കൂടെ എന്താ പറയുക സംസാരിക്കും ചില സമയത്ത് ഞാൻ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യും എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ കാർട്ടൂൺ ആയിരിക്കും അതിന് തൊട്ട് മുൻപ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുന്നത് നേരെ വന്നിട്ട് മിററിൻ്റെ മുന്നിൽ നിന്നിട്ട് ഓരോ കോപ്രായങ്ങൾ കാണിക്കും ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ എനിക്ക് ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്തതിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളത് ട്വീറ്റി ആ സമയത്ത് എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് കാർട്ടൂൺ ക്യാരക്ടർ ആയിരുന്നു ട്വീറ്റി ഇങ്ങനെ കുറേ നേരം മിററിൻ്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഓരോ ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻസ് കാണിച്ചിട്ട് ട്വീറ്റിനെ പോലെ കിടന്ന് കാണിക്കും ട്വീറ്റിയുടെ വാലുണ്ടല്ലോ അതിന്
അങ്ങനെ ഇതായിരുന്നു എൻ്റെ മെയിൻ പരിപാടി ചെറുതില് മിററും ഞാനും എന്നിട്ട് എന്തൊക്കെ കോപ്രായം കാണിക്കാൻ പറ്റും അതൊക്കെ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഒരു ദിവസം അതായത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് കാണിക്കണം നമുക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ആ ഒരു മൈൻഡായിരുന്നു ചെറുതില് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ചെറുതിൽ ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യണം ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ള മൈൻഡിൽ ഇങ്ങനെ കണ്ണാടി മുന്നിൽ നിന്ന് ഓരോ കോപ്രായങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചു നടക്കുമായിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ കേട്ടോ എന്തെങ്കിലും ഇന്ന് ഒരു ദിവസം അരങ്ങേറ്റം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ടീച്ചർ കലാമണ്ഡലം വിമല നാരായണ ടീച്ചർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഗുരുവായൂർ ടെമ്പിളിലായിരുന്നു അരങ്ങേറ്റം എനിക്കൊരു ആറ് വയസ്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നിരന്ന് നിൽക്കുക കേട്ടോ എല്ലാം ഡ്രസ്സൊക്കെ ചെയ്ത് നല്ല ഭംഗിയിൽ ഇങ്ങനെ നിരന്ന് നിൽക്കുകയാണ് ലൈനിൽ അപ്പോൾ ടീച്ചർ അവിടെ ഉണ്ട് ഫോട്ടോഗ്രാഫറും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരെയും ഇങ്ങനെ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് വരികയാണ് അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരും ഓരോ പോസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിച്ച് എല്ലാവരും എടുക്കണ പോസ് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ഇതിന് പോസ്റ്റർ എടുക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് എൻ്റെ സ്ഥലത്തെത്തി ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ഇങ്ങനെ എടുത്തതും ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് കാണിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും എന്നറിയില്ല ഞാൻ കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് പോകാം കേട്ടോ കിട്ടുന്നുണ്ടാ ഞാൻ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇവിടെ ഓക്കെ ഫോക്കസ് ആ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് എൻ്റെ സ്ഥലത്ത് എത്തിയപ്പോൾ തന്നെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുള്ളൂ ഞാൻ ഇത് ഇങ്ങനെ തോന്നുന്നു എൻ്റെ പൊന്നെ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് ടീച്ചർ അവിടെ നിന്നിട്ട് എന്താണ് ഇത് കാണിച്ചത് ഇപ്പം എനിക്ക് ഇതിന് ഇതിങ്ങനെ നിൽക്കണം ഇത് ആരും പഠിപ്പിച്ചതെന്ന് നിനക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഫോട്ടോ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ഇതിങ്ങനെ നിന്നു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കി അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ടീച്ചർ എന്നിട്ട് നല്ല ചീത്തടി ടീച്ചർ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ചില സമയത്ത് എന്താ പറയുക കിളി പോകുമെന്ന് പറയില്ലേ ഇതൊരു ഫിലിം അതായത് കൃഷ്ണപക്ഷ കിളികൾ ഞാൻ ചില ഇൻ്റർവ്യൂസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും കൃഷ്ണപക്ഷ കിളികൾ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് മൂവിയാണെന്ന് രേവതി മാം ആണ് രേവതി മാമിൻ്റെ കൂടെ ചെയ്തൊരു മൂവിയായിരുന്നു എന്നുള്ളത് അപ്പം അതിലിങ്ങനെ ഞങ്ങളിങ്ങനെ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഡയറക്ടർ സാർ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഓരോ സീൻസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോ ചെയ്ത് കൊണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞാനാണ് അവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക അപ്പോൾ ഡയറക്ടർ സാറിനെ തൂക്കി നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു മോളെ മോളുടെ സീൻ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞു വെളിയിൽ പോ പൊക്കോട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു പുറത്തേക്ക് പൊക്കോട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ എന്ന് പറഞ്ഞു ആ ശരി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിലാണെങ്കിൽ നമ്മളെന്താ ചെയ്യുക പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പറഞ്ഞത് നേരെ ക്ലാസ്സിൽ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ഒന്നും ഇങ്ങനെ നിൽക്കൂലേ അതുപോലെ അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഒന്നെ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയതാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ നേരെ വന്ന് ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ക്ലാസ്സിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ട് നേരെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക കുറേ നേരം അവിടെ നിൽക്കുക സാർ ഉദ്ദേശിച്ചത് ആക്ച്വലി സി ഈ സി ഈ സീനിലില്ല നെക്സ്റ്റ് സീനിലുള്ളൂ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഞാൻ വിചാരിച്ചു എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയെന്ന് വിചാരിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അമ്മയും അതിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് അഭിനയിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നേ അമ്മ ഒന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ പുറത്ത് വളരെ ശോകം മുഖത്തോട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് അമ്മ ഒന്ന് ചോദിച്ചു എന്താ പ്രശ്നം എന്താ നീ ഇവിടെ നിൽക്കണേ എന്നെ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര കരച്ചിലായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് അമ്മ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയതല്ല ഈ സീനിലില്ല എന്ന് സാർ പറഞ്ഞു തന്നെ അപ്പം അങ്ങനെ കിളി പോയ കുറേ സംഭവങ്ങളുണ്ട് ആ പിന്നെ അടുത്ത കിളി പോയത് ആ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല അമ്മാമ്മയും ഞാനും കൂടെ ചെയ്യാത്ത പരിപാടികളില്ല എന്താ പറയുക എല്ലാ കുറുത്തക്കേടും ഒപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഒരു ദിവസം ഞങ്ങൾ മെഡിക്കൽ ട്രസ്റ്റിൽ എനിക്ക് എന്തോ എന്തോ വയ്യാണ്ട് എന്തോ പനിയോ എന്തോ ആയിരുന്നു തോന്നുന്നുണ്ട് കേട്ടോ മെഡിക്കൽ ട്രസ്റ്റിൽ പോയി മെഡിക്കൽ ട്രസ്റ്റിൽ പോയിട്ട് അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വരുന്ന വഴിക്ക് ഒരു വലിയ കട ഉണ്ടായിരുന്നേ ആ കടയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു വലിയ ആന നിൽക്കണു നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു വലിയ ആന ആണ് വലിയ ആന നിൽക്കണേ നല്ല രസം ഞാനത് കുട്ടിയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ എന്തോ പ്രതിമയാണെന്ന പോലുള്ള ഒരു ആ ഒരു സെൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് ദൂരെ നോക്കിയപ്പോൾ തന്നെ വാച്ചിമ്മ നീ ആന എന്നിട്ട് ഓടിപ്പോയിട്ട് ആനയൊക്കെ
ഞാൻ കുട്ടിയാണ് നിന്നിട്ടാണ് എന്നെ ഇട്ടിട്ട് ഓടിക്കളഞ്ഞത് ഇൻ കേസ് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ആൾ ഇതുപോലെ പാനിക്കായി ഓടിക്കളഞ്ഞാലും നമ്മൾ പാനിക്കാവാൻ പാടില്ല നമ്മൾ പയ്യ സിറ്റുവേഷൻ നോക്കിയിട്ട് ആ സംഭവം പൊട്ടിക്കണ്ട അങ്ങനെ താഴെ വെച്ചേക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ പയ്യ നടന്ന് പോയേക്കണം പാനിക്കാവാൻ പാടില്ല എന്നാലും എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത് വാച്ചും എന്തിനാണ് എന്നെ ഇട്ടിട്ടാണ് ഓടിക്കളഞ്ഞത് എന്താണെങ്കിലും അങ്ങനെ കൊച്ചിനിട്ടിട്ട് ഓടിക്കളയാൻ പാടുണ്ട കൊച്ചല്ലേ ഞാൻ ഇതിന് എന്തെങ്കിലും എക്സ്പ്ലനേഷൻ വാച്ചമ്മ പറയട്ടെ അപ്പൊ ഉണ്ട് വാച്ചം നോക്ക് കേട്ടാ അച്ഛമ്മ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് ഈ കണ്ടന്റിൽ ഇല്ലാന്നേ ഉള്ളൂ അച്ഛൻ എടുത്ത് അച്ഛമ്മ ചോദിക്കാം എന്തിനാ എന്നിട്ട് ഓടിക്കളഞ്ഞത് എന്തെങ്കിലും ആ എന്നാലും കൊച്ചിന് ഇട്ടിട്ട് പോവാമോ വാച്ചമ്മ കാര്യം വേണ്ടി ഇട്ട് ഓടിയ പോലെ അല്ലേ എന്നെ ഇട്ടിട്ട് ഓടിക്കളഞ്ഞത് എന്തെന്ന് ഞാൻ കൂടെ ഓടി വരുന്നു ഈ കൊമ്പും വെച്ചിട്ടാ ഈ കൊമ്പും കൊണ്ട് ഓടി വരുന്നു എന്താ എന്നാലും ഓടാൻ പാടണ്ട പാവല്ല ഞാന് ചമ്മി ഇതുപോലെ തന്നെ വാച്ചമ്മ പാനിക്കായി കഴിഞ്ഞ വാച്ചമ്മ എന്താ ചെയ്യണം വാച്ചമ്മക്ക് തന്നെ ഒരു പിടുത്തം ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ വാച്ചമ്മ ആ എന്നാലും കൊച്ചിനിട്ട് അങ്ങനെ ഓടാമോ പിയാടില്ലേ എന്നാലും വാച്ചമ്മ എന്നിട്ട് ഓടാൻ പാടണ്ട അത്രേ അത്ര ഇഷ്ടല്ലേ അപ്പൊ എന്നെ ഇട്ടിട്ട് ഓടാ ചെയ്യാ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്നെ കൈ പിടിച്ച് കൂട്ടിട്ടല്ലേ പോണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് കൈ പിടിച്ചിട്ട് കള്ളി ഇതുപോലെ തന്നെ കേട്ടാ വാച്ചമ്മ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് പാനിക്ക് അയക്ക കഴിഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഫങ്കട്ട് അങ്ങനെ നിക്കും എന്ത് ചെയ്യണം അറിയാൻ പാടില്ല അല്ലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇതുപോലെ കാണിച്ചു കേട്ടോ അതായത് വാച്ചമ്മ എനിക്ക് അത് ക്വസ്റ്റിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നത് എനിക്ക് ചെറുതില് ഒരാളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് അപ്പൊ ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല അതാണ് ഇപ്പൊ ചോദിക്കാം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ സ്കൂൾ ഡേയ്സ് ആണ് കേട്ടോ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സ്കൂൾ ഡേയ്സ് തീരെ മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാലഘട്ടമായിരിക്കും അല്ലേ എനിക്കും നല്ല കേട്ടോ എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഒട്ടുമൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അപ്പൊ സ്കൂൾ ഡേയ്സിൽ സെൻറ്റ് ലോഷ്യ സ്കൂളിൽ ഒരു ചെറുക്കനുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ എൻ്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ് ആണ് വിഷ്ണു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ മൂന്ന് ഞങ്ങൾ മൂന്നാം ക്ലാസ്സിൽ ആ ഒരു പ്രായമാണ് ഞാൻ ചെറുത് അപ്പോൾ മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലാണെങ്കിലും ആ ചെറുക്കൻ എന്താ പറയുക കുറച്ച് ജൈജാൻറ്റിക്കായിട്ട് നല്ല ഹൈറ്റും നല്ല ജൈജാൻറ്റിക്കായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത്രയും പേര് നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഓടി എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഈ റെസ്ലിങ്ങിൽ കാണുന്ന പോലെ ഒരു എലിക്കുട്ടിനെ പോലെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് മോളിട്ട് അട്ടപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴ്ത്തിക്കിടും പിന്നെ എന്താ സൈഡിൽ നിൽക്കണ്ടോ പിന്നെ എവിടെ നിന്നാണോ ഇവൻ വരണം എന്നറിയാൻ പറ്റില്ല ഞാനാണെങ്കിൽ ഇവനെ പേടിച്ചിട്ട് മാറി ഒരു സ്ഥലത്തിരിക്കുമായിരിക്കും ഇവനെ പേടിച്ചിട്ട് തന്നെ ഇൻ്റർവലിൻ്റെ സമയത്ത് ഞാൻ പുറത്തേ ഇറങ്ങാറില്ല ക്ലാസ്സിൽ അങ്ങനെ ഇരിക്കും എനിക്ക് എനിക്ക് അവനെ കണ്ടാലേ പേടിയാണ് പേടിച്ച് പേടിച്ച് മാറും എവിടെ നിന്നാണ് ഇവൻ വരണേന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഓടി വന്നിട്ട് ബാക്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് പൊക്കത്തേക്ക് ഇട്ടിട്ട് അച്ച താഴത്തേക്ക് ഇടില്ല എലിക്കുഞ്ഞിനെ പോലെ പിടിച്ച് താഴത്തേക്ക് ഇടണേ വിഷ്ണു ഞാൻ അന്ന് ഞാൻ മാറിയെന്ന് കറിയെ മാത്രം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഉള്ളു അന്ന് എന്താ ചെയ്യണത് അവിടെ മാറിയിട്ട് എന്ത് നടുവേ പറഞ്ഞ് കറിയും ഇപ്പൊ ചോദിക്ക എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മാളി പൊക്കി താഴത്തേക്ക് ഇട്ടുകളഞ്ഞത് വൈ നീ ഇത് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ബോക്സ് വന്ന് റിപ്ലൈ ചെയ്തോളൂ കേട്ടാ പിന്നെ ഈ വാച്ചിമ്മയുടെ പാനിക്കിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് വേറൊരു കാര്യം ഓർമ്മ വന്നതേ ഇതുപോലെ തന്നെ പാനിക്കായി നിന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു വാച്ചമ്മയ്ക്ക് അതായത് സിറ്റുവേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയാമോ അതിന് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഞങ്ങൾ സ്കൂൾ ബസ്സിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കാണയുണ്ടായിരുന്നേ ഞാൻ ചെറുതാണ് കേട്ടോ ഏ കാണയുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഈ സ്കൂൾ ഡേയ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് എന്താ പറയുക ആ സമയത്തുള്ള ആ ഒരു കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ എന്താ പറയുക ചെറു ആ ചെറുതിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എത്ര വലുതായാലും അതങ്ങനെ മനസ്സിലുണ്ടാവും ആ അപ്പൊ ഇതുപോലെ തന്നെ സ്കൂൾ ഡേയ്സിൽ ഇങ്ങനെ നിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ
ഞാനാണെങ്കിൽ എന്നെ എന്നെ ഞാനിങ്ങനെ കൈ ഇങ്ങനെ വെച്ചോണ്ടിരിക്കുക എന്നെ പൊക്കി എടുക്കുന്ന പറഞ്ഞിട്ട് എന്നിട്ട് ദൂരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാൾ ഓടി വന്നിട്ട് പൊക്കി എന്നെ കൊച്ചിനെ പൊക്കി എടുത്ത് പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്തൊരു അമ്മയാണ് ആ കൊച്ച് താഴെ കാണയുടെ അകത്ത് നിന്നിട്ട് കിടന്നിട്ട് അയ്യോ അമ്മ അമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് പൊക്കി കൊച്ചിനെ പൊക്കി എടുക്കല ആദ്യം വേണ്ടത് എന്താണ് നോക്ക് ഇതാണ് പാനിക്കിന്റെ ഡിക്ഷണറിയിൽ പാനിക്ക് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വാച്ചിമ്മ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും വാച്ചിമ്മ എന്താ വാച്ചിമ്മ എന്നെ പൊക്കിയെടുക്കാണ്ടിരുന്ന പിന്നെ കാണല് ഞാൻ പോയിരുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒഴുകി വാച്ചിമ്മ അങ്ങനെയല്ല പറഞ്ഞു വാച്ചിമ്മ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ അയ്യോ എന്റെ കൊച്ചു കാണല് വേണം അയ്യോ എന്റെ കൊച്ചു കാണല് വേണേ ആരെങ്കിലും ഓടി പോയോ എന്റെ കൊച്ചു കാണല് വേണം അതിന് വാച്ചിമ്മക്ക് പൊക്കിയെടുത്താ പോരെ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വാച്ചിമ്മ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഡിക്ഷണറിയിൽ പാനിക്ക് എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വാച്ചിമ്മ എന്ന് വരും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കണ്ടാവും എന്താണിത് കമ്പനിയിൽ പാസ്റ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടൊന്നും ഇതൊക്കെ പറയണം ഒരു ബന്ധം ഇല്ലല്ലോ എന്ന് ബന്ധം ഉണ്ട് എന്താ വെച്ചാല് നമ്മൾ പാസ്റ്റ് എന്ന് ആ വേർഡ് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ പാസ്റ്റിൽ നടന്ന ട്രാജഡി മാത്രമേ ചിന്തിക്കാറുള്ളൂ അല്ലേ ഹ്യൂമൻ സൈക്കോളജി ഞാനും പണ്ടൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു നമ്മൾ എന്താ പറയുക നമ്മൾ പത്തിരുപത് വർഷം നമ്മൾ നല്ലത് ഇതുപോലെ തന്നെ സന്തോഷിച്ച് വളരെ സുഖമായിട്ട് നമ്മൾ ലൈഫ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു വർഷമോ രണ്ട് വർഷം എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ചില സിറ്റുവേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ചില കയ്പ് നിറഞ്ഞ കുറെ കാര്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും അല്ലേ അപ്പോൾ പാസ്റ്റിൽ നിന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉടനെ അത് മാത്രം ചിന്തിക്കും അതല്ല ഇതുപോലത്തെ ഉള്ള കുറെ നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നു പറയില്ല പറ്റിയെന്ന് വരില്ല ഓർമ്മ ഉണ്ടായെന്ന് വരില്ല അപ്പം നിങ്ങൾക്കും ഇതുപോലെ എന്താ പറയുക പാസ്റ്റിൽ നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ കുറെ ഉണ്ടാവും കുറെ നടന്നിട്ടുണ്ടാവും ചെറിയ എന്താ പറയുക കുറച്ച് നാൾ മാത്രമേ ഇങ്ങനെ ചെറിയ എന്തെങ്കിലും കയ്പ് നിറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കുവേണ്ടി വരുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ അതായത് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഹോൾ നോട്ട് ബുക്കിൽ ചിലപ്പോൾ അതൊരു ഒരു പേജായിരിക്കും ആ ഒരു കയ്പ് നിറഞ്ഞ സിറ്റുവേഷൻ അതൊക്കെ പക്ഷെ നമ്മൾ ആ ഹോൾ നോട്ട് ബുക്ക് തന്നെ മറന്നു പോയിട്ട് ആ ഒരു പേജ് മാത്രം നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതായത് പാസ്റ്റ് മറക്കണം എന്നല്ല എന്താ പറയുക പാസ്റ്റ് നമ്മൾ നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ മാത്രം എടുക്കുക ഇതുപോലെ തന്നെ അതായത് നമ്മൾ കയ്പ് നിറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അതിന് ലെസൻസ് മാത്രം എടുക്കുക ഇതുപോലെയുള്ള നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ മെമ്മറീസിൽ അങ്ങനെ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക കൂടെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരോടൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതുപോലെ ആലോചിക്കുക അതൊക്കെ ഒരു സുഖമല്ലേ അല്ലേ പിന്നെ സന്തോഷമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം പറയാനുള്ള എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മേഘ്ന സ്റ്റുഡിയോ ബോക്സ് അതിന് നയൻറ്റി ഫോർ കെ എൻ്റെ മേളിൽ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് വൺ ലാക്ക് ഒക്കെ ടച്ച് ചെയ്യാൻ പോകണം എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തരുന്ന സപ്പോർട്ടിനും സ്നേഹത്തിനും ഒക്കെ ഞാൻ എന്താ പറയുക വെറും താങ്ക്സിന് ഞാൻ ഒതുക്കാൻ ഒതുക്കുന്നില്ല അത് എല്ലാവർക്കും ഒരു സർപ്രൈസ് ഉണ്ട് വൺ ലാക്ക് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ടച്ച് ആവട്ടെ ഞാൻ ആ സർപ്രൈസ് പൊട്ടിക്കുന്നതാണ് കാരണം എല്ലാവർക്കും ടാലൻ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ നിങ്ങളും അതിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആവും ടാറ്റാ